ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വൈകുന്നേര വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഉച്ചകളത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറെ കൊഞ്ചുപുളി ഇതുപോലെ പിടിച്ചിടക്കുന്നുണ്ടത് കൊഞ്ചുപുളി എന്ന് നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ വീ നാട്ടിൽ പറയും ഈ നാട്ടിൽ ചെമ്മീപ്പുളി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓർക്കാപ്പുളി ഇരുമ്പംപുളി ചിരുമ്പിപ്പിളി അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ പേര് പറയുമ്പോഴും ഓരോ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എന്താ ഈ പുളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പരുവത്തിലുള്ള പുളി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെയും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി വലുതാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉണക്കി അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു പുളി ഒത്തിരി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇനിയിപ്പോ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോഴ് ഇത് അച്ചാറിടാനായിട്ട് പാകമാവും തീരെ ഇത്തിരിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണങ്ങിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈം ആയപ്പോഴേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ബോർബോൺ കൊണ്ടുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ലാവ കേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് ആദ്യം കണ്ടത് ബ്രിസ്റ്റി ഹോം കിച്ചൺ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചാനലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചാനലിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പം മുതൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ മലയാളം ചാനലിലൊക്കെ കുറെ കണ്ടു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ബോർബൺ ബിസ്കറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നല്ല ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധനങ്ങളും മൈതയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ദാ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കൂടെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പാലൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കേക്കിന്റെ പോലത്തെ ഒരു മാവാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ചു നേരം അടിച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ പൊടിയാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയണം ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും വേണ്ട ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ പാലും മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാന് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറി മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതാണെങ്കിലും അകത്ത് വെക്കാട്ടോ അപ്പോ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് പോരാ മതിയാകൂല അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാട്ടോ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മധുരവും ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ ഒരു പാലും ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും മാത്രം മതിയാകും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോരി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവം നമ്മള് കേക്കിന്റെ ഒക്കെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തില് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ആ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒക്കെ
ഞാനിപ്പോ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഞാന് ഇപ്പൊ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഓരോന്നിലും ഇതുപോലെ ഓരോ സ്പൂണ് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് കുറേശ്ശായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് പിന്നെ ഡെയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഓരോ പീസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡെയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഞാനിതാ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കിയത് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ മേളിൽ വീണ്ടും കുറേശ്ശെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് വീതം വീണ്ടും കോരി ഒഴിക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ കണ്ട ആ ചാനലിൽ അവര് ഇതുപോലെ ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് ലാവ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ അത് അങ്ങനെയും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് പെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇതിനകത്തും ചെയ്യാം ഓരോ സ്പൂണ് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ കേക്കിന്റെ മിക്സ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് അടി പിടിച്ചോന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്താകും എന്താകും എന്തായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ പുറം ഭാഗം കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി നല്ലപോലെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കേക്കിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മറിച്ചിട്ട് നോക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും മറിച്ചൊന്നും ഇട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ ഇഡ്ലി തട്ടിലേക്കുള്ള ബാക്കി മാവും കൂടെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് ഇഡ്ലി തട്ടിലുള്ളത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ വെച്ചത് എളുപ്പമായി കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ വെച്ചതാണേ അപ്പൊ അതാ ഞാനിപ്പോ ആവി വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലുള്ളത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ നല്ല നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം വെറുതെ ഒന്നും മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര നേരം ഒന്നും അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലുള്ളത് നല്ല ചൂട് തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയായി കിട്ടും പിന്നെ ടേസ്റ്റിലും എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ വെച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ വെച്ചതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ആത് കുട്ടനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം പൊതുവെ അവന് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും അത്രക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള ഇതുപോലെ പക്കോടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പെറ്റിയെടുത്തതാണ് കുറച്ച് കടലമാവും മൈദപ്പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സവാള പക്കോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മള് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴ് തണുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെൽറ്റ് ആയത് ഉണ്ടാവില്ല ചോക്ലേറ്റും കുറച്ചൊന്ന് ഉറഞ്ഞു പോകും എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചായ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാൽഗോണ കോഫി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ കാപ്പി ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രൂ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതാ ഒരു കപ്പിൽ പാല് മറ്റൊന്നിൽ ചേർക്കൂ ബ്രൂ മധുരം അല്പം ചേർക്കൂ പിന്നെ മിക്സ് തുടങ്ങൂ ഈ കപ്പി കപ്പിലേക്ക് കിട്ടും ടേസ്റ്റി കോഫി ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാപ്പിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മിക്ക് വാപ്പിക്ക് ഇക്കാക്ക് ഹാദൂന് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് പൊതുവേ ചായയും കാപ്പിയോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എല്ലാവരും കുടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കുടിക്കാൻ ഒരു രസം അതുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ഞങ്ങളുടെ മധുരം പോരാ കുറച്ചും കൂടി മധുരം വേണം അപ്പൊ ഇക്കാക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മധുരം എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ചായക്കാണെങ്കിലും കാപ്പിക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേരിയ മധുരമാണ് പക്ഷെ ഇക്കാക്ക് കുറച്ചധികം മധുരം വേണം പിന്നെ അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴും ഇഡ്ഡലി കേക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും അപ്പോ പിന്നെ അധികം നേരം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം എന്താ സാധനമൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാന് അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്തു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ ഒരു വർക്കത്തുള്ളത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടും കൊള്ളാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഒക്കെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർക്ക് ഒരു ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസത്തെ വൈകുന്നേര വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കമന്റ്സ് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ താങ്ക് യു